，有一些小毛病不痛不痒，但是却会让你在一些社交场合或者是职场上感到非常的尴尬。大家一起来想象一下，你在跟老板开会的时候，你的腋下忽然间传来一阵难闻的气味；跟顾客握手的时候，你的手心湿漉漉的。指甲灰灰白白的，不用我再多说，这些小毛病绝对会影响你的个人形象，还有你的自尊心，不容忽视。民间到底有哪一些偏方可以解决这些令人尴尬的小毛病呢？到底有哪些偏方能解决令人尴尬的小毛病，让人仪表整洁，给人形象加分呢？对方，等一下呢，你就问医生，这个静脉曲张是不是？就是他，他的体味真的令人难受。我该不该告诉他，会让他感到尴尬吗？不好意思哦，我打断你一下。今天可能天气有点热，你流比较多汗，你身体有一点狐臭，你下次可能要注意一点。我怎么可能会有狐臭？不是我啦，是摄影助理。啊，不是我啦，是导播。人本身呢有两种汗腺，就是分布在全身的外分泌汗腺，俗称的小汗腺。有一种大汗腺是分布在腋下和私密处。人为什么会有狐臭呢？就是汗水本身是不臭的，没有异味的。那个汗水里的蛋白质，当碰到皮肤表层的细菌的时候呢，细菌就会把这些蛋白质分解成脂肪酸还有氨，所以脂肪酸和氨就是产生异味的原因。如比你好，好，崔芳。听说你很厉害哎，每当身体有一些小毛病的时候，你都会自己调配一些精油，而而且呢，你有自己调配到一个精油，可以帮忙改善狐臭问题。对，那你调配那个狐臭精油是给自己用的吗？啊，我自己也有试过啊。是吗？对，因为新加坡天气比较热啊，我也是有帮朋友调过。快乐鼠尾草 c r i s H）， 有时候要是压力太大的话，哈，用快乐鼠尾草，它有很好的减压，好，然后它可以促进就是女性荷尔蒙，所以它会达到一个平衡的状态。药草的味道，有个苦涩的味道。是，第二支的话呢，我会推荐您就是丝柏，因为它本身就有抗菌，好，然后抑制。还有就是除臭的味道，它可以收敛我们汗水，因为汗水它也会有很多的细菌。第三支就是 Petrol 广藿香，因为广藿香它有很好的就是抑制体味的作用。所以我们要怎么调配这个解决狐臭问题的精油呢？我们今天用的是火火把油，因为基础油的话呢，它可以保护我们皮肤的皮脂腺。因为精油它太强了，直接用的话，长期用会灼伤。最安全的比例呢，就是一点五 percent。所以五十 ml 的基础油呢，我每一支油我都会加。五滴，闻了它的味道，还是觉得鼠尾草有一点盖过其他两个精油的味道。但如果像是有狐臭的朋友的话，他们是要涂抹几次呢？我会建议就是睡前就要开始涂抹，早上起来可以抹，当你身体干爽的时候，每两个小时都可以抹一次。中医认为呢，凡是芳香的。有行气活血的，有能够疏风燥湿的药物呢，你拿用外用的话呢，多少都可以改善这个狐臭的问题。譬如说，像这些菊花啦、小茴香啊、薄荷。呃，像绿茶这些都能够改善的。精油本身没有医学证据显示它可以直接帮助狐臭，但是有些精油如果能帮助减缓压力、让人放松的话，这能间接帮助到这些病患减少那些汗的分泌量。西医一般是如何治疗狐臭的呢？轻微的患者，我们可以开一些药用的消毒液用来冲凉，然后可以涂抹一层抗生素的那个药水。然后如果比较严重，的话，我们就要开口服的止汗剂。其他的治疗方法包括打肉毒杆菌，它能抑制那个汗腺分泌汗水。传统的治疗方法就是开刀。近年来有新的治疗方法，其中一个是微创刮息术，就是在腋下切一个小口，用刮息的方法呢去除那个大汗腺。另一个方法是微波治疗，就是一个机器使用微波的频率在腋下破坏大汗腺。
。中医要如何治疗这个狐臭问题呢？一些外用药物来涂涂抹那个腋下，一个就是用菊花，它有清热疏风的作用。加一点盐，盐呢能够暂湿凉血，所以你可以十克的盐，十克的菊花。然后你加开水，大概两百到三百的开水去冲泡它。你可以用纱布沾着那个那个液体呢，就涂抹你的腋下。那我想推荐给大家这个山楂荷叶茶，因为山楂有很好的我们说消脂去油的一个作用。那么荷叶呢，我们说它可以清热去暑，也有去湿的作用。所以你大概可以用十克的这个荷叶，三克的陈皮，再加上十克的山楂。你可以把这几个药材呢，把它放在保温瓶里面，然后你加滚水冲泡，大概泡个一个小时以后，你就可以喝了。然后过后你可以反复冲泡。其实每天喝问题不大，不过有一种情况下不要喝了。有一些女性来月经期间，她的月经量特别多，因为山楂有一点活血的作用。除了狐臭之外，另一个让别人还有自己感到非常尴尬的小毛病，就是手汗流不停。有位女艺人，她就是被手汗问题困扰，她应该会有止手汗的妙方。我们去找她问问看。Hello， 心怡你好。Hello， 志芳好。听说你来上节目，因为你有一个困扰。我的困扰就是没有男朋友吗？<笑>这也是困扰之一、啊，是，但是很会流手汗，比如说打针看医生啊，或者是第一次见面的人，比如说要拍摄的时候都会紧张。哇，那我现在一定要做一个测试，来看看你的手中的这汗腺呢到底有多发达。好，先是将碘酒涂在掌心上，等碘酒干透之后，再均匀的撒上太白粉。接着，稍等片刻，掌心出汗的部位就会呈现出黑蓝色。<笑> OK， 我们来看看你的手，哇，你看，哎，完全不一样哎。对，越深的颜色呢，也代表说那个出汗是比较多的。哦，是，它会产生一个所谓的黑蓝色的状态。那你自己有没有尝试用一些偏方啊来止手汗？其实我有上网找一个方法，其实很简单，就是小苏打粉加水而已，把水。放进这个苏打粉，然后调成糊状，然后只要搅拌一下。对，所以当它到一定的这个糊状的时候，就可以把它涂在掌心。主要呢，是因为这个小苏打粉是碱性，所以可以减少出汗，然后它也可以让汗水蒸发的比较快。所以整个手掌心搓揉了之后，大概让它停留十五分钟，我就要去洗手了。可是这样感觉好像在去角质的感觉，很伤皮肤哎，有一点点。其实我用了几次过后，发现我的皮肤会变得很干燥。这样听起来，我真的觉得你这个偏方一点都不靠谱。我带你去问专家吧。好，因为小苏打粉它是碱性的，太长时间的使用的话呢，其实会影响到我们皮肤表面的这个酸碱值。所以这个有一些人用太久的情况下，其实皮肤反而会容易敏感。我比较偏向建议的就是说，你可以就是用单纯的小苏打粉，稍微在手心上搓一下，让它把表面的水分带掉，这样子就好了。中医怎么看待手汗症？那这个病因是什么？我们可以把它分成两一种。第一种呢，比较常见的是所谓气虚型的。通常气虚型的这个病人呢，他们从小。手脚就是非常冰冷的，我看你是在平点头哎，是你吧？另外一种呢，就是阴虚型的病人，通常呢，阴虚体质的人呢，他们是以热为主的这一类型的人，他们很常熬夜，有的时候休息的时间不是很固定的，压力是比较大的一个情况的。那我全中哎，在中医的分析上面，其实也有气阴两虚这个病情，这个症型，我都虚哎，怎么办？中医有什么食疗方可以改善手汗问题呢？第一个呢，就是我们针对气虚的患者来推荐的这个食疗方，其实就是我们的黄芪茶。黄芪它的功能，它就是可以益气固表止汗。其实固表的意思呢，就是所谓的增强免疫力。它也是有止汗的功能的，它也帮你补气的，像有点像没煮熟的豆芽茶。<笑>那蚊子好喝还是不好喝呢？是能喝的。<笑>我们另外提供的一个方子呢，这个就是所谓的甘麦大枣汤。那它的成分呢，其实就有甘草、腐小麦，还有红枣这三个材料呢，其实比较适合阴虚型出汗的这个患者来喝的。这个腐小麦呢，它其实有滋阴、清热，还有止汗的功效，安抚情绪，还有睡眠的效果是非常好的。怎么样？嗯，是有调味过的豆芽汤。<笑>
是一样的味道哦，有一点甜，就是好喝的。谢谢范医师，谢谢医师。小苏打粉本身其实并没有止汗的功效，主要因为当你涂在皮肤时，由于它是干燥的颗粒，它就能暂时吸收皮肤表层的水分，以致觉得暂时的干爽。小苏打作为偏方的话，它主要有一个特别的功效，就是它能够去除汗臭味，但并不能止汗。那、哦、这个手汗症哦，到底是什么问题呢？人体出汗主要是用来控制体温散热。而汗水的流量和密度呢，由于是由交感神经线所控制，所以多汗症和手汗症的病患呢，他们的交感神经线过于旺盛，以致他们无法控制那个汗水，产生大量的汗水。手汗症的治疗法主要是分成非手术类，那另外一种当然就是手术类。非手术类呢，第一种就是涂止汗的药膏，大概一周之后呢，手汗的汗度就会减低，然后手就觉得比较干爽。第二种方法呢，就是离子电溶法，使用者必须把手浸泡在液体里面，仪器就会产生。微量的电波，然后这个电波就会让汗腺变得比较不这么活跃。然后第三个疗法呢，就是肉毒杆菌注射法。如果注射不当的话，手会产生麻痹，或者是觉得手没有力度。然后这个疗法的好处呢，就是它能够持续三到九个月。至于手术的疗法呢，主要是把活跃的交感神经线切除，不过腋下或脸部或背部会产生反弹性的流汗。嗯，除了手部问题，其实我的。小指甲也有一点问题，你年纪轻轻，怎么问题这么多？比我还多哎！其实就是一个很小很小的问题。你看我的这个小指甲，是不是相比其他四个有点灰灰的？是，感觉上好像是灰指甲，会痒吗？痒倒是不会，但是我就觉得它影响了美观还有心情，所以呢，我就怀疑它是被霉菌感染，我就查了一个小偏方。这里呢，就是用五瓣的大蒜，然后捣碎了之后，倒入这个一百 ml 的成醋里面，浸泡大约两个小时就行了。你看，啊，就这两个食材，好呛鼻哦！<笑>我就会用这个棉花球去浸泡这个蒜醋液，然后把它包裹在上面。这样子也要包裹个十五分钟吗？对。为了治疗它，我决定尝试每天两次这样子。到底你这个偏方多有用呢？让我帮你问问专家吧。这个醋蒜液体其实本身没有科学证据能帮助灰指甲，所以蒜本身有消炎的作用，可是需要吃进去，而不是敷在皮肤上。醋呢，我们有时会建议病患用白醋。把指甲浸泡在醋里面，可能十到十五分钟，然后呢就抹掉。你帮我看看，这会是一个灰指甲的患者吗？对，他的小指甲已经有点变色，但这不是灰指甲。那个指甲变色的话，是因为摩擦的关系。所以是什么导致灰指甲的呢？灰指甲其实是一种甲选，它是那个霉菌侵入那个指甲，导致发炎，导致那个指甲变得不健康。为什么会被霉菌感染呢？每个人的皮肤上其实都会有某种程度的霉菌，你的手啊，你的脚在一个闷热潮湿的环境，霉菌就会滋生。那霉菌滋生的时候呢，它就会侵入皮肤，侵入指甲。有时如果轻微的患者可能一个指甲影响的话呢，我们就用呃涂抹的那个药膏。来涂个三到四个月，可是如果没有进展的话，或者如果像这个图片比较糟糕的情况，我们是可能需要口服的那个抗霉菌药物。可是口服的抗霉菌药物它本身也有自己的副作用。脸上长满青春痘，真的会让人不想见人。有一位正值花样年华的女生，从十二岁开始，脸上的青春痘就长不停。听说她用了一样东西，脸上的青春痘就大大减少了。到底她是用了什么祛痘偏方呢？柯姨，你是长得很漂亮的女生哎，可是我知道你有一个困扰，对不对？我从十三岁开始就长痘痘了，然后那时候情况很严重，就是脸颊还有额头都是痘痘。常常都是红肿的状态，当时的心情很糟糕，特别伤心。那伤心的当儿，你有做了些什么来改善那个情况吗？有啊，当时我就用了一些偏方，还有一些产品，试着消除我的痘痘，比如说用绿豆粉。那用了之后，你就可以看到肌肤改善了。对，看得出我的皮肤那个分泌的油比较少。拿绿豆粉，然后掺水，皮肤比较干的可以加一些蜂蜜。然后皮肤比属于油性的，可以加一些蛋白，所以基本上就调的有一点像糊状。嗯，对，通常我都是敷在有痘痘的地方。让我试在我的手，好不好？嗯。哇，其实你知道我一敷上去的感觉哦，它是有点冰冰的。嗯。
。我觉得它这个冰冰的感觉可以镇定肌肤。目前没有医学根据显示这个偏方有效，但是我觉得绿豆本身没有什么刺激的物质，所以无妨。可是效果可能因人而异。青春痘到底是怎么形成的呢？那个毛囊和毛孔阻塞的时候呢，加上皮脂腺分泌过多的那个油脂，然后当有细菌侵入这个阻塞的毛孔的时候呢，它就会引起发炎。所以很多时候青春痘是从一个一颗小小的粉刺开始，然后呢，它就会演变成暗疮。如果严重的话，就变成一个脓包。一般这个青春痘是如何治疗的呢？我们就用涂抹的抗生素药膏。如果情况比较严重，我们可能就需要开一些口服的药物。第一种就是口服的抗生素，那个抗生素本身它可能消除毛孔里面的细菌、消炎，然后防止新的暗疮呃滋生。口服的维生素 A， 它可以防止暗疮的形成，然后呢，它也有消炎的作用。绿豆在我们中医来讲有清热解毒的作用，所以你用它来敷了脸以后冲洗的话，是有一定的帮助了。但是这个只限于肺热型的青春痘。我怎么知道我的体质是肺热型的呢？比如说它容易口干口渴。啊，它容易喉咙干，那么它的脸上的痘痘呢，通常就是比较小颗的，一般上额头啊、面颊比较常见、啊、那我相信呢，你一定也有一些食疗方，就是给这些长不同痘痘的患者可以食用的，对吗？是这个就是海带薏仁绿豆汤，把海带、薏米跟绿豆这三样你可以各三十克，这三个呢就起一个清热祛湿的作用。然后再加上十克的男性，把它稍微洗以后呢，浸泡它两个小时，然后就拿去煮。那么这个男性的话是起一个润肺的作用。玫瑰花呢是待六克就够了，丢下去跟绿豆汤这些一起煮，大火煮滚后转小火，煮到以绿豆熟烂为止。然后你可以根据自己的需要，你可以加一点点黑糖来调味。昨天我看到我姐姐的腿哦，她的青筋特别的明显，而且还微微凸起。我怀疑呢，她有静脉曲张的问题。你知道，对女生来说哈、哦，有这个静脉曲张的问题呢，不管我们的腿多美呢，都是一个困扰。所以我一定要帮她找一个好偏方来解决这个问题。枸杞泡白酒，这个偏方哦，只要把枸杞呢浸泡在白酒里面一个星期就可以使用了，看起来很可行，来试一试。网上说呢，这个偏方的比例呢是一比二，只要呢有一杯的枸杞放进一个可以密封的容器里面，之后呢再放两杯的白米酒。什么都不用做，把它密封呢，只要泡制一个礼拜呢，就可以使用了。这个枸杞泡米酒呢，把这个涂在小腿上，据说呢可以促进血液循环，血液循环改善了，那这样子呢，应该就可以缓解静脉曲张的问题。但是，到底这个偏方靠不靠谱呢？我看还是问专家最靠谱。枸杞泡白酒这个偏方其实是不能够治疗静脉曲张，因为枸杞和白酒是不能够渗透皮肤到静脉，而且这个偏方由于它的酒精成分较高，有些有皮肤敏感的病患可能会刺激到皮肤，以致产生湿疹或者皮肤破裂。那我们说这个静脉曲张啊，到底是一个什么问题呢？首先我们必须了解人体有两大类血管，一种血管就是动脉，也就是 artery， 另外一种血管就是静脉，就是 veins。动脉呢，主要是把氧气的血从心脏运输到器官，而静脉呢，相反把那些血回收到呃心脏。由于静脉多半在脚步的时候是要反地形吸引力，而把血运输回到心脏，它就必须需要它里面的内膜还有周遭的肌肉来帮它运送这个血。所以静脉曲张主要是内膜受损，周遭的肌肉无法帮忙。把血运输回到心脏，以致那个静脉开始扩张，然后扭曲，形成静脉曲张。是什么哈会让我们的瓣膜受损，还有肌肉没有力呢？主要还是先天的因素，就是你家里有遗传静脉曲张，然后还有后天的因素，比如久站或久坐，会导致那个脚步的肌肉无法帮助那个静脉运输那个血回到心脏，久而久之就会导致内膜受损，以致静脉曲张。西医会如何治疗这个静脉曲张呢？那西医治疗静脉曲张呢，有以下几个方法。第一点就是手术，能够切除曲张的那个静脉。第二点呢，就是能够注射药物或者用激光，让那个曲张的静脉回缩成正常的形状。那静脉曲张可以预防吗？
的确是能够预防。第一就是改变生活习惯，保持健康的体重。第二点呢，如果有必要的话，可以穿上呃弹力袜，就会帮助那个静脉曲张紧缩，有助那个血液循环回流到心脏。然后，另外一个很重要的一点，就是经常在做工的时候或者在家里的时候做一些脚步的运动，让那个脚步的肌肉比较健康，来帮助那个血管回流。其实上班族当他们坐在呃公司的椅子的时候，他们可以把双脚放直，然后抬起其中一个脚，然后脚板往前后移动大概十次，然后再做另外一个脚。反复做呢，大概五到十次之后呢，就能够休息。然后过了每一到一半个小时，可以重复这个运动。那如果要常常站住的朋友呢，他们又该做些什么运动？主要就是找一个桌子或者椅子这样来辅助自己。你就站在这边，然后其中一个脚抬起来，另外一个脚就举高、举下、举高、举下，也是要做大概五到十次，然后再做另外一个脚，就能够达到呃预防静脉曲张的功效。我觉得这个方子哈，它其实是没有什么道理的。第一个哈，白酒酒精这个东西，它是会让你的血管扩张的，这个其实反而会有可能会导致情形恶化的。那再来另外一个呢，就是他说加枸杞哦，枸杞其实没有任何可以活血的功能，从我的角度来看呢，是不太适合的。那中医会如何医治这个静脉曲张呢？大多数是以针灸为主。透过针灸的方式呢，可以第一个可以促进我们的气血循环。当我们气血循环比较好的情况下呢，它的弹性就会比较好。肌肉的弹性比较好的情况下呢，其实就可以更好的把血液往回送。不管是狐臭、手汗、灰指甲、青春痘，还是下肢静脉曲张这些问题，令你在别人的面前多么的尴尬，其实呢，只要尽早接受治疗，这些问题呢，都会有一定程度的改善。千万不要因为怕尴尬而错失了治疗的时机。好了，祝君安康，我们再见。